বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি সেন বংশ সম্পর্কে এবং সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন সম্পর্কে তো এর আগের ভিডিওতে আমরা লক্ষণ সেনের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জেনেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা জানব লক্ষণ সেনের যে ধর্ম এবং উপাধি এ সম্পর্কে তো আমরা জানি যে লক্ষণ সেন তার বাবা এবং তার দাদা যারা কিনা শৈব ধর্মের উপসার ও অনুসারে ছিলেন সেই ধর্মটা তিনি ত্যাগ করেছিলেন এবং ত্যাগ করে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কোন ধর্ম বলতো বৈষ্ণব ধর্ম তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং তার বাবাদের যে উপাধি ছিল পরম মহেশ্বর সেই উপাধির পরিবর্তে তিনি পরম বৈষ্ণব এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন পরম বৈষ্ণব এছাড়াও তিনি কিন্তু তার বাবা এবং তার বাবার মতোই শাস্ত্র এবং ধর্মচর্চা করতেন এবং একজন ঐতিহাসিক আছেন যার নাম মিনহাজ এই ঐতিহাসিক মিনহাজ তার যে দানশীলতা এবং তার যে উদার মনোভাব আছে সেটার অনেক প্রশংসা করেছিলেন তাই তাকে দানশীল এবং উদার একজন রাজা হিসেবেই কিন্তু সবাই জানে এখন চলো আমরা জেনে নিই কিভাবে এই সেন বংশের পতন ঘটল তো তেরো শতকের প্রথম দিকে অর্থাৎ বারোশো চার সালে এই ঘটনাটা ঘটে বারোশো চার সালে একজন মুসলমান সেনাপা সেনাপতি যিনি কিনা ছিলেন একজন তুর্কি বীর এই তুর্কি বীর তার পুরো নাম ছিল ইক্তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খুলজি বা সংক্ষেপে তাকে বক্তিয়ার খুলজি বলা হতো এই বক্তিয়ার খুলজি নদিয়া আক্রমণ করেন এই নদিয়া জায়গাটি ছিল তখনকার সেন বংশের অধীনে এবং তখন লক্ষণ সেন এত বৃদ্ধ ছিলেন যে তিনি কোনো প্রতিরোধ না করে তিনি নদীপথে পূর্ববঙ্গে চলে যান এবং পূর্ববঙ্গের যে রাজধানী ছিল বিক্র বিক্রমপুর সেই বিক্রমপুরে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এর ফলে খুব সহজে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা বক্তিয়ার খুলজি অর্থাৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে এবং এভাবে লক্ষণাবতী অর্থাৎ যে লক্ষণাবতী বা সে জায়গাটার নাম ছিল গৌর এই গৌরকে কেন্দ্র করে লক্ষণাবতী বা গৌরকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয় কি মুসলিম সাম্রাজ্যটা প্রতিষ্ঠা হয় অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় অবস্থান করছিলেন লক্ষণ সেন এবং সেখানে তিনি অবস্থান করে আরও দুই তিন বছর শাসন করার পরে বারোশো পাঁচ বা বারোশো ছয় সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে বারোশো পাঁচ বা বারোশো ছয় সালে লক্ষণ সেন মৃত্যুবরণ করেন লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পরে তার দুই ছেলে বিশ্বরূপ সেন বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন তারা অল্প কিছু সময় পূর্ব বাংলা শাসন করেছিলেন কিন্তু এই লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মাধ্যমেই কিন্তু বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে এবং মধ্যযুগের শুরু হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ধারণা করা হয় তখনকার যে যুদ্ধটা ছিল সেটা দেখতে অনেকটা এরকম ছিল কিন্তু আমরা জানি যে এই যে মুসলিমরা শাসন এখানে আক্রমণ করেছিল তারা কোনো বাধা ছাড়াই জয় করে নেয় এই বাংলার অংশটা এবং তারা সেখানে মুসলিম সাহায্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্রিটিশরা আসার আগ পর্যন্ত এই মুসলিম সাম্রাজ্যই চলতে থাকে তাহলে এর মাধ্যমে শেষ হলো প্রাচীন বাংলা গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ সম্পর্কে আমাদের পড়াশোনা এখন চলো তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে লক্ষণ সেন কত সালে মারা যান তাহলে এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ট্রিকি ব্যাপার আছে তো কেউ কেউ ধারণা করে যে বারোশো পাঁচ সালে তিনি মারা যান অথবা বারোশো ছয় সালেও তিনি মারা যান এটা বলা হয়ে থাকে তো কখনোই তোমাকে অপশনে দুটোই দিবে না যে কোনো একটা দিবে যেটাই দিবে তোমরা সেটাই উত্তর করবে তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি বারোশো পাঁচ আছে তাহলে উত্তর হবে বারোশো পাঁচ সালে তাহলে বন্ধুরা এর মাধ্যমে শেষ হলো আমাদের এই লক্ষণ সেনকে নিয়ে এবং সেন বংশ নিয়ে পড়াশোনা এর পরে ভিডিওতে আমরা জানবো যে প্রাচীন বাংলার যে শাসন ব্যবস্থাগুলো বিভিন্ন সময় যেমন ছিল সেই সম্পর্কে